ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በድጋሚ መተናል ዛሬ በቀደምለት አንድ መንኦክሴ መሳሪያ በመያዝ በቁጥጥር ስር መዋላቸው በመስራቅ ጎጃም ዞን ያሉ መንኦክሴ ተሰምቶ ነበር ታኝ መንኦክሴ ለምን እንደው መሳሪያ ይታጠቁት እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ነገሮችን ማስተዋል ያለብን ነገር አለ አንድ አንድ በግልጽ ያልተነገሩ ከዜናው ጋር ያሎጡ ነገሮች አሉ በመስራቅ ጎጃ መነኩሴው ለምን በቁጥጥር ስር ዋሉ ከትላንት በስቲያ ሚያዚያ 28 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በመስራቅ ጎጃም ዞን አዋበል ወረዳ በሚገኘው እነጋትና ሃና ገዳም አስተዳዳሪ አባ ገብረስላሴ ሳሙኤል በአካባቢው ማህበረሰብ ጋር የተፈጠረ ግጭትን ተከትሎ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የወረዳ ባለስልጣናት ለቢቢሲ አስተዋቀዋል የወረዳው አስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊ አቶ ይሄነው አባባው ከመነኩሴው ጋር ሰባት የጦር መሳሪያ የተያዘ ሲሆን ስድስቱ ለገዳሙ መጠበቂያ ተብሎ ከመንግስት ወጪ ተደርጎ የተሰጣቸው ነው ይላል ይሁን እንጂ ህጋዊ ያልሆነ አንድ ሽጉጥ የተገኘባቸው መሆኑን ገልጿል ስድስት መሳሪያዎች ከመንግስት ወጪ ተደርገው ይሰጡ እንጂ በማን ስም እንደተመዘገቡ ገና እየተጣራ ነው ሲል ኃላፊው አክሏል አላፊው የገዳሙ አስተዳዳሪ ከዚህ ቀደምም ከህብረተሰቡ ጋር ቅራኔ ነበራቸው ሲሉ ይናገራሉ። ሌላ የሃይማኖት መገልገያ ቦታ ባለመኖሩ ህብረተሰቡ ማንኛውም የሃይማኖት አገልግሎት የሚያገኘው እዚያ ነበር። እኚ ግለሰብ ወደ ገዳሙ ከገቡ ጀምሮ ህዝቡ ወደ ገዳሙ እንዳይገባ መከልከሉን ህብረተሰቡ ቅሬታ ሲያሰማ ቆይቷል። ይላሉ ያስተዳደርና ጸጥታ ኃላፊው አቶ ይሄ ነው። ለገዳሙ ተብሎ ከተፈቀደው መሬት ውጭ ህገወጥ በሆነ መንገድ አስፋፍቶ ይዟል በኃይል ነጥቆናል የሚሉ ቅሬታዎችም ህብረተሰቡ ሲያሰማ መቆየቱን ያክላሉ። ከትላንት በስቲ አይተፈጠረው ግጭትም መነሻው እነዚህው ጥያቄዎችና ቅሬታዎች መሆናቸውን አቶ ይሄ ነው ገልጸውልናል። ግጭቱ የተፈጠረበትን ምክንያት ሲናገሩ በህብረተሰቡ ቅሬታ ያሳደረውን መሬት ለማረስ መነኩሴው በሬዎች ይጠምዳሉ ከዚያ በኋላ መሬቱ አይታረሱም ከሚሉት አካባቢ ነዋሪዎች ጋር ግጭት ተፈጠረ ይላሉ ሌላኛው ያነጋገርናቸው የወረዳ አስተዳዳሪ አቶ መንግስት ቢጋርን በበኩላቸው ቦታው የወል መሬት ሲሆን የአካባቢው ማህበረሰብ ታቦት ሲወጣ የሚያከብርበት እንደሆነ ተናግረዋል ከዚህ ቀደምም መነኩሴው ቦታውን አርሰው እንዳመረቱበት የሚናገሩት አስተዳዳሪው ህብረተሰቡ ቅሬታ በማሰማቱ ሰበሉን ለጋራ እንዳደረጉት ያስታውሳሉ። አቶ መንግስት እንደሚሉት መነኩሴው ከእምነት ውጪ የሚያከናውኗቸው ተግባራት አሉ ሲሉ ሃይማኖታዊ ይዘት ያሏቸው ጥያቄዎችን ህብረተሰቡ ሰንዝሯል። እስካሁን ድረስ የህብረተሰቡ ጥያቄ ለምን መላይ ሳይሰጠው ቆየ ስንል የጠየቅናቸው አስተዳዳሪው በአካባቢው ማህበረሰቡ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታት ባለፉት ወራት ከመስራቅ ጎጃም ዞን ሀገረ ስብከት ጋር እርሳቸው ባሉበት ውይይት እንደተደረገ ይናገራሉ። በዚህ ጊዜ መስተካከል አለባቸው ያሏቸው ስድስት ጉዳዮችን ከመነኩሴው ጋር ስምምነት እና ላይ መدرسቸውን ይናገራሉ። ከነዚህም መካከል ስራተ ቀበር እንዲካሄድ ቅዳሴ እንዲፈጸም ተበካ ጉባኤ እንዲኖረው ምክትል ሊቀመንበርና የገንዘብ ፍሰት የሚያስተዳደር አካል እንዲኖረው እንዲሁም መነኩሳት ተቀጥረው እንዲቀድሱ የሚሉ ነበሩ። ባሳለፍ ነው ካቲትና መጋቢት ወር ላይ እጉን በመከተል እንዲሰሩና ህዝቡ ማገልግሎቱን እንዲያገኝ ውሳኔ እንደተላለፈ ይገልጻሉ። መነኩሴው ለ28 አመታት በገዳሙ ውስጥ የኖሩ መሆናቸውን የሚጠቅሱት የወረዳው አስተዳደርና የጸጥታ ኃላፊ አቶ ይሄ ነው መነኩሴው ገዳም ስለሆነ ማንኛውም ሰው ሃይማኖታዊ አገልግሎት ማግኘት አይችልም የሚል አቋም አላቸው ይላሉ። በሌላ በኩል ህብረተሰቡ ሌላ የሃይማኖት ተቋም የለም yet anhid ala balazia lela beta christian li serralin yigebal emil tiyaqe siyaqarbu meqoyetachon yakkalalu bezihim ala magbabat mekniyat ya akkababiyu mahabereseb saw simot leloch agorabach qebeliyoch bemehed ye qebr sene sirat endemiyasfetsemu yinnagaralu yihon inji kessacho gar emiqararrabuna essachon emidegfu sewoch begedamus haymanotawi agelglot yagenyu neber ሲሞቱም የሚቀበሩት እዚያው ገዳም ውስጥ ነው ይህም በመሐበረሰቡ መካከል መከፋፈልን ፈጥሯል ይላል አቶ ይሄ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ መነኩሴው ከህዝቡ ጋር በሚያጨቃጭቀው መሬት ላይ ለማረስ በሬዎቻቸውን ጠመዱ ይላሉ በዚህ ጊዜም 
ህብረተሰቡ ማረስ የለባቸውም ሲል ተቃወመ እንዲያውም አንፈልጋቸውም ይውጡልን የሚል ጥያቄ ማስሰማታቸውን ይገልጻሉ። በመሃል ከማን እንደሆነ ባልታወቀና ከገዳሙ ውስጥ በተተኮሰ ጥይት ያአካባቢው ነዋሪ የሆነ የሃውለት አመት ወጣት እንደቆሰለ ያስረዳሉ። በግጭቱ በገዳሙ ውስጥ ያሉት አስር በጭቃ የተሰሩ ቤቶችም የተቃጠሉ ሲሆን አምስት ትንንሽ የእቃ ማስቀመጫ ቤቶችም በከፊል ተቃጥለዋል በገዳሙ ውስጥ በተቃጠሉ ቤቶችና በቆሰለው ልጅ ምክንያት ምርመራ ለማድረግ ሲባል መነኩሴው በቁጥጥር ስር ወለው እየተጣራ መሆኑ ተነግሯል ህብረተሰቡ ከኔ ጋር የማይስማማው ከሌላ ብሄር ስለመጣው ነው የሚል ቅሬታ በመነኩሴው ይነሳ እንደነበር የጠየቀናቸው አቶ ይሄ ነው አስተዳደሩ ከየትም ይምጣ ከየት ህጋዊ ሆኖ መቆየት አለበት የሚል አቋም ነው ያለን ይላሉ። ነገር ግን መነኩሴው ያለመግባባ ችግር ነበረባቸው የሚሉት ሐላፊው በዚህ ምክንያት ከህብረተሰቡ ጋር በሚፈጠር ግጭት ከሌላ ብሄር ስለመጣው ነው የሚል ቅሬታ ያሰማሉ ብለዋል። አክለው ለሰቡ ለ28 አመታት በሰላም ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር የኖሩ ሲሆን ከየት ብሄር እንደመጡም የሚታወቅ ነገር የለም ሲሉ ተናግሯል። በአሁኑ ሰዓት ገዳሙ ሌላ ችግር እንዳይደርስበት በጸጥታ ኃይሉ እየተጠበቀ ሲሆን ከሚመለከታቸው የሃይማኖት አባቶች ጋርም እየተነጋገረ ነው ባለቤት የሆነ አካል ንብረቶችን እንዲረከብ ጥረት እየተደረገም ነው ሲሉ ገልጿል በገዳሙ የዚያ አካባቢ የሆኑ ሶስት መነኮሳት የነበሩ ሲሆን እነርሱም ወደ ህብረተሰቡ መከላከላቸው ተሰምቷል ኢቶ ኢንፎርሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እናም ሰግናለን